లర్న్ ఇంగ్లీష్ త్రూ తెలుగు ఈ డే ట్వంటీ త్రీలో మోడల్స్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం దీనికంటే ముందు మనము ఆల్రెడీ ట్వెల్వ్ టెన్సెస్ నేర్చేసుకున్నాం ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియోస్ మిస్ అయితే కనుక ప్లీజ్ డూ వాచ్ దట్ వీడియోస్ అండ్ ఐ ప్రొవైడ్ దట్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ఎందుకంటే టెన్సెస్ అనేవి మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ అంటే మనం మాట్లాడే సెంటెన్సెస్ లో ఈ టెన్సెస్ బట్టే మనము పాస్ట్ ఫ్యూచర్ ప్రెసెంట్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాము అని చెప్పి తెలుస్తాయి అండ్ ఈ వీడియోలో ఫైవ్ మోడల్స్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ ఫైవ్ మోడల్స్ ఒకటే వీడియోలో ఎందుకు కవర్ చేస్తున్నాను అంటే ఇవన్నీ సపరేట్ గా నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేశాను అండ్ ఆ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను అండ్ ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ప్లీజ్ డూ వాచ్ దోస్ వీడియోస్ ఫర్ మోర్ క్లారిటీ సో లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫస్ట్ మోడల్ ఈస్ క్యాన్ ఏదైనా మనము క్యాపబిలిటీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు క్యాన్ అనే వర్డ్ తో మాట్లాడతాము అంటే నేను డాన్స్ చేయగలను ఐ క్యాన్ డాన్స్ క్యాపబిలిటీ నేను పాట పాడగలను నేను పాట పాడగలను అయితే నేను ఈ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఐ క్యాన్ తర్వాత ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ ఐ క్యాన్ డాన్స్ నేను ఆడగలను ఐ క్యాన్ ప్లే నేను రాయగలను ఐ క్యాన్ రైట్ నేను మాట్లాడగలను ఐ క్యాన్ టాక్ నేను వంట చేయగలను ఐ క్యాన్ కుక్ అండ్ తర్వాత రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ మనము పర్టికులర్ గా దేని గురించి మాట్లాడుతున్నామో ఆ సెంటెన్స్ మనం దీని తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ చేసేస్తాము ఐ క్యాన్ డాన్స్ ఆన్ ద స్టేజ్ నేను స్టేజ్ మీద డాన్స్ చేయగలను నాకు ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంది ఇది అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ ఇప్పుడు ఇదే మనము నెగటివ్ సెంటెన్స్ లో అయితే నాట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ సెంటెన్సెస్ లో మనం నేర్చుకున్నాం ఐ క్యాన్ నాట్ డాన్స్ నేను డాన్స్ చేయలేను నాకు ఆ క్యాపబిలిటీ లేదు ఈ కాంట్రాక్షన్స్ లో అంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు కెన్ నాట్ కెన్ నాట్ కూడా మనం మాట్లాడచ్చు దే ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ కానీ జనరల్ గా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో మనము కాంట్రాక్షన్స్ లో మాట్లాడతాము ఐ కాంట్ డాన్స్ అంటే నా దగ్గర క్యాపబిలిటీ లేదు ఐ కెన్ నాట్ డాన్స్ అని అనొచ్చు లేదా ఫర్ బెటర్ ఇంగ్లీష్ ఐ కాంట్ డాన్స్ నేను మాట్లాడలేను ఐ కాంట్ టాక్ నేను రాయలేను i can't write and oka vela manamu questioning adugutam interrogative can i dance ipudu manamu permission gurinchi aithe ganaka can anedi manam maatladam me id already cover chesanu aithe ikkada enti naaka capability unda ani cheppi questioning vesthunnam i am not taking permission here nenu అంటే నాకు క్యాపబిలిటీ ఉందా డాన్స్ చేయడానికి ఐ క్యాన్ ఐ సింగ్ నేను పాట పాడగలనా ఓకే సో ఈ రకంగా మనము డైలీ ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మనము సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఒకటి పర్ఫెక్ట్ గా మనకి తెలుస్తే కనుక రెగ్యులర్ సెంటెన్సెస్ ఇవన్నీ మనం మనం చేసేసుకోవచ్చు అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ షుడ్ ఈ షుడ్ అంటే ఎవరికైనా మనము చేయాలి అంటే ఎవరికైనా మనము సజెషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు పాట పాడాలి యూ షుడ్ సింగ్ నువ్వు నీట్ గా రాయాలి యూ షుడ్ రైట్ నీట్లీ నువ్వు వంట చేయాలి యూ షుడ్ కుక్ నువ్వు మందులు వేసుకోవాలి యూ షుడ్ టేక్ మెడిసిన్స్ దీని తర్వాత కూడా మనం ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బే వాడతాము సో నేను ఇక్కడ యూ షుడ్ డాన్స్ సేమ్ ఇందాక సెంటెన్సే మాట్లాడుతున్నాను యూ షుడ్ డాన్స్ నువ్వు డాన్స్ చేయాలి నేను సజెషన్ ఇస్తున్నాను ఓకే సో నువ్వు డాన్స్ చేయాలి ఇప్పుడు దీన్ని నెగిటివ్ సెంటెన్స్ లో you should not dance nuvu dance cheyadu you should not dance aithe dinni 
contraction ante short form lo you shouldn't you shouldn't dance nuvu paadadu you shouldn't sing nuvu vanta cheyadu you shouldn't cook so ee raganga manamu edaina suggestions గురించి మాట్లాడేటప్పుడు షుడ్ తో మాట్లాడతాం ఓకే సో షుడ్ ఐ డాన్స్ అంటే నేను సజెషన్ అడుగుతున్నాను నేను డాన్స్ చేయాలా ఇక్కడ మనం బాగా ఇక్కడ కొంచెం అంటే క్లియర్ గా చూడాల్సింది ఏంటి అంటే కెన్ ఐ డాన్స్ షుడ్ ఐ డాన్స్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటాయి అక్కడ మనము అంటే సజెషన్ తీసుకుంటున్నామా నాకు ఆ క్యాపబిలిటీ ఉందా ఇలాంటప్పుడు మనము ఇది మాట్లాడతాం ఓకే ఒకవేళ నాకు క్యాపబిలిటీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అంటే నాకు డాన్స్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉందా అన్నప్పుడు క్యాన్ మాట్లాడతాము అదే నేను సజెషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను సజెషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు షుడ్ షుడ్ ఐ డాన్స్ నేను డాన్స్ చేయనా సో ఈ రకంగా మనము ఎవరినైనా సజెషన్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు షుడ్ తోటి యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కుడ్ ఫస్ట్ కుడ్ ఓకే సో కుడ్ అంటే చేయగలిగాను పాస్ట్ టెన్స్ గురించి మాట్లాడతాము ఎలా అంటే నేను డాన్స్ చేయగలిగాను చేయగలిగాను పాస్ట్ టెన్స్ ఓకే సో నేను ఎగ్జామ్ బాగా రాయగలిగాను మనము ఇలాగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన తర్వాత అమ్మయ్య మొత్తానికి నేను ఈరోజు పరిగెత్తగలిగాను నేను ఆడగలిగాను ఇలా మనము చెప్తూ ఉంటాం కదా అలాంటప్పుడు కుడ్ మొత్తానికి నేను ఆ పని చేయగలిగాను సో దీని ఐ కుడ్ కమ్ నేను రాగలిగాను మొత్తానికి అంటే నేను ఎక్కడి నుండో ఎప్పటి నుండో ప్లాన్ చేసుకున్నాను కానీ అమ్మయ్య మొత్తానికి నేను రాగలిగాను ఐ కుడ్ కమ్ I could not come. నేను రాలేకపోయాను ఇప్పుడు దీన్ని కాంట్రాక్షన్లో కుడుంట్ ఐ కుడుంట్ కమ్ నేను రాలేకపోయాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కుడ్ హ్యావ్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ సో ఇప్పుడు దీన్నే మనము కుడ్ హ్యావ్ ఈ హ్యావ్ అంటే దీని తర్వాత మనము థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ మాట్లాడతాం థర్డ్ ఫామ్ అంటే ఇది ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో వచ్చేసాను బట్ స్టిల్ ఇక్కడ విన్ వన్ వన్ సో ఫస్ట్ ఫామ్ అనేది ప్రెసెంటెన్స్ సెకండ్ ఫామ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ థర్డ్ ఫామ్ ఇది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాం పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో మాట్లాడతాము దీని రిలేటెడ్ వీడియో ఆల్రెడీ చేశాను నేను అయితే ఇక్కడ మనము ఈ థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ మాట్లాడతాము సో కుడ్ హ్యావ్ అంటే చేయగలిగి ఉండేదాన్ని ఐ నేను పాడగలిగి ఉండేదాన్ని I could have seen. నేను గెలిచి ఉండగలిగేదాన్ని I could have won. ఇప్పుడు ఇవి థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్క్ నేను రాసి రాయగలిగి ఉండేదాన్ని నేను బాగా తినగలిగి ఉండేదాన్ని సో ఇలాగ నేను చేయగలిగేదాన్ని అన్నప్పుడు కుడ్ హ్యావ్ దాని తర్వాత థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ మాట్లాడతాను సో నెక్స్ట్ వన్ 
and the last one is should have he should have tarvata kuda manamu third form of verb e maatladtam should have chesi undalsindi okoka sari manamu edo okati అంటే ఆ టైంకి మనం అనుకుంటాం అరే నేను అది చేసి ఉండాల్సింది కదా నేను ఈ ఆన్సర్ రాసి ఉండాల్సింది కదా అప్పుడు రాయలేకపోయాను బట్ అంటే ఈ ఈ రోజు మనము దాని గురించి కొంచెము ఫీల్ అవుతూ ఉంటాము అరే నేను వంట బాగా చేయాల్సింది నేను ఎగ్జామ్ బాగా రాయాల్సింది ఆ ఆన్సర్ నేను థర్డ్ ఆన్సర్ నేను కరెక్ట్గా టిక్ చేయాల్సింది ఇలాగ మనము మా అనుకుంటూ ఉంటాము అరే నేను మా ఫ్రెండ్ తోటి మూవీకి వెళ్లాల్సింది అట్లాంటప్పుడు నేను నువ్వు వెళ్ళి ఉండాల్సింది నువ్వు అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ గాన్ గాన్ అంటే ఇక్కడ థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గో వెంట్ గాన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ గాన్ ఇప్పుడు దీన్నే మనము నెగిటివ్ సెంటెన్స్ లో యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ గాన్ షుడ్ కి హ్యావ్ కి మధ్యలో నాట్ సో ఈ రకంగా మనము మోడల్స్ మోడల్స్ అనేది మనకి మెయిన్ వర్బ్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది అది ఏంటి అంటే మెయిన్ వర్బ్ మనం ఏదైతే యాక్షన్ చేస్తామో అవి మెయిన్ వర్బ్స్ మోడల్స్ అనేవి ఏవైతే మనకి ఆ మోడల్స్ బట్టే మనము క్యాపబిలిటీ కానీ మనము సజెషన్స్ తీసుకుంటున్నామా లేకపోతే పర్మిషన్ తీసుకుంటున్నామా ఇవన్నీ కూడా ఈ మోడల్స్ బట్టే మనకి తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు మనము కొన్ని సెంటెన్సెస్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాము అండ్ ఐ విల్ గివ్ ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం ప్లీజ్ ట్రై టు డూ దాట్ అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నువ్వు ఉత్తరం రాయగలవు రాయగలవు సో హియర్ క్యాపబిలిటీ రాయగలవు నువ్వు ఉత్తరం రాయగలవు నువ్వు యు క్యాన్ రైట్ అ లెటర్ యు కెన్ నాట్ రైట్ అ లెటర్ నువ్వు ఉత్తరం రాయలేవు ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నువ్వు అతనికి హెల్ప్ చేయాల్సింది సహాయం చేసి ఉండాల్సింది సహాయం చేసి ఉండాల్సింది ఉండాల్సింది యు షుడ్ హ్యావ్ హెల్ప్ హిమ్ నువ్వు హెల్త్ అనేది బి త్రీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓకే నా నెక్స్ట్ వన్ నువ్వు అలా చేయగలిగి ఉండేదానివి నువ్వు చేయగలిగి ఉండేదానివి అంటే అప్పట్లో చేయగలిగి ఉండేదానివి you could have done it cheyagaligi unde danivi okay so ee rakanga meeru daily practice cheyandi and please meek oka vela emaina help avuthe ganaka please share my videos and keep watching keep practicing thank you so much for watching